。前段时间，我的频道更新了 X 9 6 X 4外貌安卓电视盒子百兆版网口的固件升级文件，那期的版本是2022年3月5日的版本。此次视频的内容是千兆版网口机型再次跟进升级，并且升级方法与之前小有不同。此次的升级方法比较以前的方法更安全。不容易刷错机器型号，类似于手机的一键升级功能。我以千兆版网口的 X 9 6 X 四机型的升级过程为大家做示范。接下来，我们对比一下系统固件版本号刷写前后的区别。在我的频道里，千兆版网口的机型上期固件升级，到了2022年1月13日的版本。本期的固件升级是以2022年1月13日的版本为基础，升级到2022年3月5日的版本。话不多说，我们开始升级。此次升级的方法不需要 USB 专供头线缆了，按正常启动 X 9 6 X 4外贸安卓电视盒子。请注意，此时电视盒子是以 WiFi 形式连接着网络。点击我的应用，进入应用一览画面，找到系统升级，点击进入，看到显示此机器的固件版本是二零二二年一月十三日的版本，点击检测版本，稍等一会儿。但是检测的结果提示，此版本已是最新版本了，难道没法更新了吗？请接着往下看，经过一番折腾。我找到了正确的一件固件升级的方法，接下来继续演示。再次启动电视盒子，请用网线连接你的 X 9 6 X 4电视盒子和路由器，这样屏幕左上角 WiFi 接通标识会被替代，出现网线接通标识。接下来还是按照刚才的步骤，找到系统升级程序，点击进入，再次执行检测版本。经过几秒钟后。屏幕上就会显示出来最新的可升级固件版本，是2022年3月5日的千兆网口版本。直接点击下载，请注意接下来的过程，一定不要操作电视盒子或者断电，否则电视盒子会变砖。经过5分钟左右的下载和安装的等待，弹出了固件系统更新完成的提示，直接点击确定。到此，电视盒子的固件更新就完成了。接下来会自动重启电视盒子，固件升级后，这次重启需要较长的时间，请不需要担心，耐心等待系统启动就可以了。启动后，检查一下系统版本号是否是升级到了二零二二年三月五日的版本。再次进入系统升级程序，检测后，系统提示已是最新版本了。针对此次 X 9 6 X 4电视盒子固件版本的更新，我在后期的节目会做出一些性能测评。